Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a explicar la potenciación, radicación y polinomios aritméticos de los números enteros. Bueno, vamos a empezar con la potenciación. ¿Qué es la potenciación? Es la multiplicación abreviada de un mismo número varias veces. Eh, las, las partes de la potenciación serían la base, que es el número grande que está acá, el exponente, que es este número de acá, y la potencia. Otra cosa que hay que tener bien claro es cuando el resultado es positivo o es negativo. El resultado, cuando la base es negativa y el exponente impar, el resultado será negativo. Como por ejemplo, menos 2 elevado a la 3, que esto haría menos 8. Y en los demás casos sería positivo, como menos 2 elevado a la 4, que haría 14. Ahora les puedo explicar las propiedades de la potenciación. La primera propiedad es el, es el producto de una potencia de igual base. Eh, aquí nos van a dar dos potencias con igual base, que lo único que se debería hacer es sumar los exponentes. Por ejemplo, menos 4 elevado a 2 por menos 4 elevado a 3, que haría, pues, que haría menos 4 más 2, no, 2 más 3, que haría igual menos 4 elevado a 5. La segunda propiedad es cociente de potencias de igual base. Aquí también nos van a dar dos potencias, pero lo que se debe hacer es restar el exponente. Por ejemplo, 2 elevado a la 4 dividido en 2 elevado a la menos 3. Quedaría 2 elevado a la 7. ¿Por qué 2 elevado a la 7? Porque en la regla de la resta, se tiene que cambiar el signo y este se le sumaría el inverso de 3 que, y tocaría sumar y esto haría pues, el menos 7. La tercera propiedad es potencia de una potencia. Aquí nos van a dar una potencia con más de un exponente. Lo único que se debe hacer es multiplicar los exponentes, como por ejemplo 5 a la 2 a la 3 de la 5. Nada más cogemos los, los exponentes y los multiplicamos. 2 por 3 por 5, que nos daría 5 elevado a la 30. La siguiente, siguiente propiedad es potencia con exponente 0. Aquí lo único que toca, que se debe hacer, es poner 1. El resultado siempre va a ser 1, así sea un número muy grande. Bueno, la quinta propiedad es potencia con exponente 1. Aquí es muy sencillo ya que el resultado siempre va a dar el número que nos den de base, o sea, en este caso sería 24. Bueno, la última propiedad es potencia de un producto, que lo único que se debe hacer es separar las citas de la multiplicación y dejar el exponente que nos den. Por ejemplo, menos 8 por 6 elevado a la 2, esto quedaría menos 8 elevado a la 2 por 6 elevado a la 15. Ahora seguimos con la radicación. ¿Qué es la radicación? La radicación es la operación inversa a la, a la potenciación donde se desea ver la base. Sus partes son el índice y el radical. Lo que se debe hacer en la radicación es buscar un número que multiplicado varias veces me dé como resultado el número que nos indique el radical. Como por ejemplo, la raíz cúbica de 64 que da 4. Bueno, ahora les puedo explicar polinomios aritméticos. Una cosa que hay que tener bien en claro es que primero se inicia con radicación y potenciación, luego división y multiplicación y luego sumas y restas. Lo, ahorita lo vamos a hacer sin signos. Eh, como por ejemplo, esto. Como ya les había dicho, se inician con potenciación y radicación. Entonces, 4 elevado a la 3 quedaría 64 y la raíz 
cuadrada de 81 sería 9. Y bajo el límite de este número que no es el tipo. Ahora seguimos con la multiplicación que es 64 por 9 que me da como resultado 576. Y hacemos lo mismo, bajamos y restamos. Ahora seguimos con las sumas y las restas. Que sería menos 2 más 16 que sería 14 En este caso se resta ya que tiene un diferente signo Y se baja el resto del número eh, 14 menos 15 daría menos 1 Yo ya les había explicado por qué daría esto eh, eh, Bueno Bajamos los demás números, que en menos 1 más 576 da 575, se restaría, que haría el resultado positivo, después que haría 575 menos 16, que haría 559, un, y 559 es un precio que haría 572, que sería el resultado final. Ahora lo vamos a hacer con signos de agrupación. Primero se tienen que resolver los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. Les voy a dar un ejemplo. Aquí tocaría bajar el 3 y resolver esta operación. Menos 5 más 10 daría 5 más 